decidimos mudarnos, me desconcertó el anuncio repentino de Nolan. Hemos estado buscando un tiempo, ¿sabes? Esta casa no está mal ubicada, pero es antigua, ¿verdad? Es demasiado vergonzoso para invitar amigos y con tu presencia aquí, todos sienten que deben andar con pies de plomo. El hijo mayor y su esposa expresaron sus opiniones libremente. Parece que planean mudarse a un apartamento de lujo. Cuando pregunté a dónde se mudaban, Isla respondió con una mirada de autosuficiencia. No le vamos a decir a nadie nuestra dirección. Fue una forma provocativa de hablar. Después de todo, no quería tener nada que ver con ellos, pero, independientemente de Isla, Nolan es mi hijo y Isen es mi esposo. Cuando pregunté qué querían decir con extraños, Nolan comenzó a explicar con calma. Papá dice que va a divorciarse de mamá. ¿Divorcio? Sí, papá tiene su vista puesta en otra mujer. Parece promedio pero es más joven y aparentemente más agradable que mamá. Sabía que Isen y Nolan me estaban aprovechando para las tareas domésticas, pero nunca imaginé que me estaban faltando al respeto en tal medida. Mis puños se cerraron, temblando de ira. Podía sentir hervir mi sangre. Quería que se fueran de inmediato. Así que, ¿es divorcio con tu esposo de medio tiempo entonces? Al escuchar mis palabras, Isla se cubrió la boca y Isen se congeló. Deja de hablar tonterías, vieja bruja, Nolan parecía no comprender la situación. Pronto se arrepentirían de sus elecciones, incluso si vienen llorando y suplicando perdón, nunca los perdonaré. Soy Lila Peterson, 56 años. Han pasado casi 28 años desde que me casé con Isen. Isen puede ser poco confiable y un poco demasiado pasivo, pero es de mente abierta y respeta lo que quiero hacer. Por eso decidí casarme con él y unos años después de casarnos, nuestro hijo mayor, Nolan, nació. Isen estaba emocionado cuando Nolan nació, aunque me dejaron a mí el cuidado del niño. Tenía la esperanza de que convertirse en padre lo haría un poco más confiable. Durante un tiempo después de dar a luz, albergué tales expectativas suaves, pero Isen nunca cambió. Oye, está llorando. Cada vez que Nolan lloraba, Isen me llamaba como si fuera problema de alguien más. Al principio, también traté de razonar pacientemente con Isen. Mira, Nolan parece tan feliz cuando Isen lo sostiene. Bien hecho, papá. Lo elogié incluso por sostener a nuestro hijo solo unas pocas veces al día. Esperaba que eso aumentara su confianza como padre, pero no resultó como esperaba. Esto no es para mí, Lila es mejor en esto. Así, Isen dejó tanto las tareas del hogar como el cuidado del niño en mí. También voy a volver al trabajo, ¿no podrías ayudar un poco? No puedo hacerlo todo sola. Protesté varias veces, pero Isen respondía como si fuera lo más natural. Confío en ti, Lila, por eso te lo dejo. Además, yo también trabajo, ¿verdad? Estoy soportando la dificultad, así que es justo que quien sea bueno en ello se encargue de las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Isen tenía una forma de decir cosas convenientes y arrojarme todas las tareas problemáticas. No era que yo fuera buena en ello, simplemente seguí adelante, acostumbrándome a través de la repetición. A pesar de intentar todo lo que pude, Isen nunca cambió, y Nolan creció, se convirtió en adulto y se fue de casa cuando consiguió un trabajo. En ese momento, sentí más alivio que soledad. Me alivió que hubiera una persona menos de la que cuidar. Afortunadamente, mi carrera también estaba progresando sin problemas. Isen todavía no hacía ninguna tarea del hogar, pero para entonces ya me había acostumbrado completamente. Años más tarde, enfrentamos algunos desafíos con el trabajo de Isen, pero vivíamos juntos, solo nosotros dos, y era relativamente pacífico, creo. Entonces, un día, de la nada, Nolan anunció, me voy a casar. Cuando se casó, Nolan tenía 26 años. Me pareció un poco pronto, pero como se tomaba en serio su trabajo, 
celebramos por completo. Cuando Nolan trajo a Isla a casa por primera vez, estábamos encantados. Bienvenida, estoy tan feliz. Esperamos tenerte con nosotros. Sí, gracias. También lo espero, dijo Isla. Isla era una chica brillante y alegre, buena. El lugar de trabajo y el apartamento de Nolan estaban lejos de nuestra casa. Así que no nos veríamos a menudo, pero esperaba que nos lleváramos bien cuando lo hiciéramos. Yo era la única que se dejaba llevar. Las palabras de Nolan de repente me devolvieron a la realidad, vamos a vivir aquí juntos. Sorprendida por su tono, que sonaba más a decisión que a sugerencia, me quedé desconcertada. ¿Vivir aquí? ¿Por qué? Son recién casados. ¿Qué pasa con sus trabajos? Dejé mi trabajo, mi jefe era un idiota, así que planeamos buscar algo por aquí. Seguro que hay algo, respondió con una actitud despreocupada que me hizo entrar en pánico. ¿Está Isla de acuerdo con esto? Mudarse con tu suegra justo después de casarte es algo que definitivamente odiaría y tener a tu esposo repentinamente sin trabajo debe ser inquietante, por decirlo menos. Preocupada, pregunté, pero la respuesta de Isla fue inesperadamente tranquila, no soy buena en las tareas del hogar, esto será de gran ayuda. Era como si me hubiera adelantado, básicamente una declaración de no hacer ninguna tarea del hogar. Tengo mis propias cosas que manejar, no puedo asumir todo por el bien de todos nosotros. Reconsiderar vivir juntos sería lo mejor. A pesar de mis repetidas objeciones, el hijo mayor y su esposa estaban decididos a mudarse y así sucedió. Vivir juntos resultó ser exactamente lo que había imaginado, en algunos aspectos. Primero, no mucho después de que empezamos a vivir juntos, Nolan logró encontrar un trabajo. El salario no era genial, pero estaba cerca de casa. Poco después, Isla también comenzó a trabajar a tiempo parcial. Con ambos asegurando algún ingreso, me sentí un poco aliviada, pero había un problema. Como esperaba, terminé manejando todas las tareas domésticas sola, cocinar, lavandería, limpieza, compras, lo que sea. Soy la primera en salir de casa por la mañana y la última en regresar y aún así, nadie más parecía mover un dedo. «Mamá, tengo hambre, ¿ya está lista la cena?» preguntaría Nolan mientras jugaba con su smartphone, e Isla agregaría. «El menú de hoy es algo rápido de hacer», mientras cambiaba de canal en la televisión. Ser preguntada por ambos, justo después de volver del trabajo extra, mostraba cuánto se aprovechaban de mí. Después de todo, Isla es una empleada a tiempo parcial por lo que tiene más tiempo en casa y más tiempo libre que yo. Por lo general, regresa a última hora de la tarde. Al menos, desearía que Isla se encargara de preparar la cena. Era un poco difícil decirlo, pero me armé de valor y se lo dije a Isla. Isen y yo nos las arreglaremos por nuestra cuenta. ¿Podrías al menos preparar tus propias comidas? Isla frunció el ceño y me miró con una expresión desconcertada. Luego dijo algo increíble, ¿por qué tengo que hacerlo? Por un momento, yo era la sorprendida. ¿Por qué habría de haber una razón para preparar la propia comida? Confundida, di una explicación razonable, bueno, porque ustedes llegan a casa más temprano. Isla parecía insatisfecha, mirándome con una mirada de desafío. Incluso si llegamos temprano, estamos cansados, ¿sabes? ¿Por qué dirías algo tan terrible cuando solo estoy tratando de descansar después de llegar a casa? Sentí como si estuviera hablando con un extraterrestre. Quería devolverle sus palabras. De hecho, se las solté. Bueno, yo también estoy cansada. Isla solo frunció el ceño y ladeó la cabeza. ¿Y qué? Disculpa, no es deber de una madre esforzarse por sus hijos independientemente de lo cansada que esté? ¿Por qué intentas delegar ese deber en mí? ¿Qué argumento más absurdo? ¿De qué edad de hijos estamos hablando? No le estoy pidiendo que cocine para los hijos de alguien más. 
Le estoy pidiendo a ella y a su esposo Nolan que preparen sus propias comidas. Claro, si Nolan llegara a casa antes, se lo pediría a él, pero Isla es, con mucho, la primera en llegar. Nunca imaginé que me negaría a cocinar para ella misma y su propio esposo. Tal vez fue mi culpa por malcriarlos. Habiendo reflexionado, decidí ser un poco más estricta que antes. Posteriormente, les recordé repetidamente, tanto a Isla como a Nolan, que colaboraran con las tareas domésticas, no solo con las comidas, pero no mostraron señales de cambio. Supongo que mi fallo es actuar cada vez que algo necesita hacerse. Está en mi naturaleza, no puedo simplemente dejar las cosas así. Gracias a eso, he estado empujando mi cuerpo, no tan joven, a sus límites, corriendo haciendo tanto las tareas domésticas como mi trabajo. A este ritmo, podría colapsar un día. Desesperadamente consulté con Isen, pero él dijo, no es mi problema, sigue adelante, como si no le importara. Nadie estaba dispuesto a cambiar y parecía que no tenía más opción que hacerlo todo yo misma. Un día, cuando estaba harta de la rutina diaria, noté que la habitación se veía un poco más ordenada cuando volví del trabajo. Al inspeccionar más de cerca, vi que la ropa y las bolsas de Nolan e Isla, que usualmente estarían esparcidas por el suelo, no estaban. ¡Qué inusual! Pensé. ¿Habrían ordenado Nolan o Isla? Con una mezcla de sorpresa y alegría, abrí la puerta de la sala y ahí estaba Nolan, de pie justo frente a mí. Uf, me asustaste. Ya llegué. Sin siquiera un bienvenido, Nolan anunció abruptamente, hemos decidido mudarnos. Mudarse, mientras intentaba darle sentido, Isla asomó su cabeza sonriendo al lado de Nolan. Los dos intercambiaron miradas significativas y comenzaron a reírse. Era una sensación desagradable. Hemos estado buscando un tiempo, ya sabes. Esta casa no está mal ubicada, pero es vieja, ¿verdad? Es demasiado vergonzoso para invitar amigos y contigo, todos sienten que deben andar con pies de plomo. ¿Qué quieres decir con eso? Después de todo, ellos fueron quienes se mudaron sin preguntar, a pesar de mis objeciones. Me había opuesto muchas veces después de que comenzaron a vivir aquí. No contribuyeron a los gastos de vida ni hicieron ninguna tarea y ahora tienen el descaro de quejarse de la casa después de hacer la suya. Sentí revolverse mi estómago. Tenía mucho que decir, pero traté de mantener mis emociones bajo control. Siéntanse libres de mudarse, francamente, es lo que he estado deseando. Pero no toleraré que insulten esta casa. Disculpas. De hecho, esta casa originalmente pertenecía a mis padres. Está llena de recuerdos de mis padres y de mí. Puede ser vieja, pero eso no significa que merezca ser ridiculizada por ellos. Isla, aún medio sonriendo, dijo, de ninguna manera. No estamos ridiculizando, solo estamos diciendo los hechos. Vaya, eres tan paranoica. Debe ser difícil vivir así, ¿no? Sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar y apenas pude mantener mis manos quietas. ¿Por qué me provoca tanto? La forma en que hablas es denigrante. ¡Ay, qué miedo! Isla hizo una voz coqueta y se escondió detrás de la espalda de Nolan. Al mirar a Nolan, suspiró como si estuviera harto, lo que solo hizo que mi enojo aumentara aún más. Pero apreté los dientes y de alguna manera logré contenerme. Es por cómo eres, mamá, por eso decidimos mudarnos. Siempre estás regañando y tensa. Esto era demasiado para ignorar. ¿Estás diciendo que es mi culpa? Es porque ustedes dejan todo a los demás. No importa cuántas veces se les diga, nunca limpian después de sí mismos y siempre están haciendo demandas. Es comprensible estar irritado con tal estilo de vida. No soy su criada, saben. Pero eres una madre, ¿verdad? Una madre se supone que debe cuidar de sus hijos, eso es su deber. Recuerdo que Isla dijo algo así también. 
¿te das cuenta de lo viejos que son? Son adultos actuando todo el tiempo con derecho. Mi tono involuntariamente se volvió más agudo. No podía soportar que ondearan sus derechos como hijos cuando están lejos de ser bebés indefensos. Vaya, ¿tanto miedo da la menopausia? Bueno, lo que sea. De todas formas, nos mudamos a un apartamento de lujo, un lugar que nunca podrías permitirte, incluso si trabajaras toda tu vida. Nolan se jactó con una mirada de autosuficiencia. Pero lo que me preocupaba más era el apartamento de lujo. Durante los últimos meses, la pareja no había estado pagando su parte de los gastos de vida. Podrían haber ahorrado ese dinero. Sin embargo, ni Isla ni Nolan tenían altos ingresos. Parecía improbable que pudieran permitirse un apartamento de lujo en solo unos pocos meses. ¿De dónde sacaron ese dinero? Nolan respondió con entusiasmo, como si hubiera estado esperando este momento. Es papá, Isen. Sí, planeamos obtener apoyo de papá. Los tres, yo, Isla y papá, viviremos allí. No podía seguir el ritmo de los acontecimientos, luchando por entender mientras Nolan continuaba felizmente. Cuando invitamos a papá, aceptó tan fácilmente. Es una pena, después de todos estos años, pero prefiere estar con mi hijo joven y su esposa en lugar de con una vieja bruja. Esto fue honestamente un shock. Han pasado casi 28 años desde que Isen y yo nos casamos. Pensé que teníamos una buena relación al principio, pero desde que Nolan nació, gradualmente comenzamos a distanciarnos y, recientemente, nuestras conversaciones se habían reducido. Aún así, nunca imaginé que él se iría sin decir nada, especialmente no con Nolan e Isla. ¿Qué vas a hacer? ¿Tratar de detener a papá? Bueno, no creo que tengas oportunidad, dijo Nolan alegremente. Viendo la cara feliz de Nolan y escuchando su voz, algo dentro de mí se rompió. Lo había soportado porque eran familia. Acepté las quejas irrazonables todo el tiempo. Tal vez había esperado que si seguía diciendo algo, eventualmente cambiarían. Fui una tonta por pensar así. Este hijo nunca cambiará, y Isen, el padre que dejó todo sobre Nolan en mí, me di cuenta de que era inútil esperar algo de él. ¿Cuándo se mudan? De hecho, ya hemos movido todo. El nuevo lugar está completamente amueblado con electrodomésticos y muebles nuevos. Parece que el plan había avanzado sin mi conocimiento. Ya veo. Mencionaste un apartamento. ¿Pero a dónde se mudan? El apartamento está en el centro de la ciudad. Para, Isla cortó el intento de Nolan de revelar la dirección con una voz aguda. Nolan, no puedes. Oh, vamos a ser extraños a partir de ahora, dijo Isla, y luego se volvió hacia mí y declaró claramente, no vamos a dar nuestra dirección a extraños. ¿Qué quieres decir? Aunque no quería tener nada que ver con ellos, Isla al margen, Nolan es mi hijo y Isen es mi esposo. Viendo mi cara desconcertada, Isla me mostró su sonrisa más grande hasta ahora. Nolan, ¿por qué no se lo dices? Incitado por Isla, Nolan comenzó a hablar suavemente. Papá va a divorciarse de ti. Divorcio, sí. Papá ha encontrado a alguien más. Parece promedio pero es más joven y aparentemente más amable que mamá. Está totalmente cautivado, gastando mucho e intentando de verdad. Pensándolo bien, el divorcio tiene más sentido que la separación, especialmente si realmente hay otra mujer involucrada. Sabía que Isen y Nolan me habían estado aprovechando para las tareas domésticas y demás, pero nunca imaginé que me estaban faltando al respeto a tal grado. Mis puños se cerraron, temblando de ira. Podía sentir cómo hervía mi sangre. Quería que se fueran inmediatamente. Justo entonces, la puerta de la sala se abrió y allí estaba Isen, luciendo confundido. Acababa de llegar a casa. ¿Qué pasa con esta atmósfera tan pesada? ¿Qué ocurrió? Isen miró de uno a otro, 
entre Nolan y yo. Nolan, enérgico, respondió, bienvenido, papá. Solo le estamos contando todo a mamá. Isen evitó el contacto visual conmigo, luciendo incómodo. A diferencia de Nolan, quien parecía completamente despreocupado, Isen parecía sentir algo de culpa. ¿Culpa hacia mí después de tantos años juntos, o había otra razón? Así que te mudas y he escuchado algo sobre querer un divorcio, ¿eh? O oh, sí, Nolan e Isla piensan que es lo mejor si nos divorciamos. No tengo a nadie en mente, a diferencia de lo que insinúas. Bueno, eso es hablar a mis espaldas con Nolan e Isla, pero actuar de esta manera frente a mí. Su naturaleza indecisa y demasiado amable probablemente nunca cambiará. Quería lanzarle más sarcasmo, pero había asuntos más apremiantes ahora. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, necesitábamos proceder con su plan antes de que cambiaran de opinión. Entonces te mudas, ¿verdad? Entonces vamos a arreglar los papeles de divorcio hoy. ¿Eh? No, eso es. Sí, hagámoslo, papá. Vamos a deshacernos de todo este asunto problemático rápidamente. Isen parecía vacilante, pero impulsado por su hijo y nuera. Todos terminamos firmando los papeles de divorcio y nos dirigimos al registro civil juntos. Tenía la intención de ir sola, pero Nolan insistió en que fuéramos todos juntos porque sería problemático si solo fingieras presentarlo. El papel verde en mi mano. Al presentar esto, significaría que estamos divorciados. Aunque se sentía liberador, reflexionar sobre los últimos 28 años me hacía sentir increíblemente conflictuada. Isen estaba callado, su expresión ilegible. Solo Nolan e Isla parecían aliviados. Ahora somos extraños. Gracias por todo hasta ahora, exclamó Nolan, aunque aún no lo habíamos presentado. Aún si nos divorciamos, Nolan y yo seguimos siendo madre e hijo. ¿Estás seguro de que quieres cortar lazos así? Sí, por supuesto. No soportamos la idea de que nos busques para cuidados o cualquier cosa más adelante. Sus palabras agitaron algo desagradable en mí. No importa cuán difíciles se vuelvan las cosas para mí en el futuro, nunca me volvería hacia ellos después de todas las cosas humillantes que han hecho. Es indignante. Mientras estábamos a punto de presentarlo, de pie frente al mostrador de atención fuera de horario, miré hacia atrás a Isen por última vez. Bueno, voy a presentarlo ahora. Ah, está bien. La actitud vacilante de Isen solo me frustró más. Al entregar los papeles de divorcio, en ese momento nos convertiríamos en extraños. Tomando una profunda respiración, como si quisiera sacudirme todo, dije, así que es divorcio con un esposo de medio tiempo. Escuché a Nolan e Isla jadear detrás de mí, pero no miré hacia atrás. El empleado revisó brevemente los papeles de divorcio y los aceptó. Si hay algún problema, nos contactarán más tarde. Debería estar bien, sin embargo. Bueno, tengo lugares a donde ir, Dije mientras me preparaba para dejar atrás a Nolan, Isla y Isen. De repente, Isla agarró mi brazo. U.M., suegra, ¿qué querías decir con eso antes? Su sonrisa se torció, claramente confundida y sorprendida después de escuchar tal cosa. Aunque entendía cómo se sentía, fingí ignorancia. Oh, Isla, llamarme suegra, somos extraños ahora, recuerda. ¿Y a qué te refieres con antes? Dije con frialdad. Isla me miró con vacilación, inusualmente para ella, parecía faltarle confianza y me observaba como tratando de medir mi reacción. Era evidente por su expresión que había escuchado lo que dije antes. No quería creerlo y vino a confirmarlo. Pensar que se darían cuenta de su error y seguramente lo lamentarían más tarde me dio un ligero sentido de alivio, y no pude evitar sonreír un poco. Entonces, sobre eso de ser de medio tiempo, balbuceó Isla. Respondí con la sonrisa más grande que pude reunir, o, oh, sobre Isen, 
He mantenido esto en secreto hasta ahora, pero Isen ha estado trabajando a medio tiempo en una tienda de conveniencia. ¿No es eso lo hable? Isen, que estaba de pie detrás de Isla, abrió mucho los ojos y se congeló, mientras Isla murmuraba no puede ser y se cubría la boca. Una reacción natural, nadie habría adivinado que Isen, quien salía de casa todas las mañanas, iba a un trabajo de medio tiempo. En realidad, pasaba sus mañanas vagando o en el centro de empleo y trabajaba a medio tiempo desde la tarde hasta la noche. Isla se sorprendió al aprender esta revelación y se empalideció al darse cuenta de que todo estaba al descubierto. Solo Nolan estaba riendo despreocupadamente. «Deja de decir tonterías, vieja», debió haber pensado que estaba faroleando, luciendo completamente a gusto y burlándose. Isen, trabajando a medio tiempo, eso es imposible. Bueno, es verdad, ¿verdad, Isen? Desde que Isen se retiró el año pasado, había estado reacio a trabajar y había estado desempleado durante mucho tiempo. Lo convencí de comenzar el trabajo de medio tiempo hace unos seis meses. Nolan e Isla se mudaron después de eso, así que no lo sabían. Mantuvimos el secreto hasta que se dieron cuenta, considerando el orgullo de Isen. Bueno, sí, realmente, Isen asintió, sudando, y parecía que Isla finalmente comprendía la situación. Las caras de Nolan e Isla se pusieron pálidas y miraron hacia abajo. Deberían enfrentarse a la realidad y lamentarlo. Ya no sentía ninguna simpatía por ellos, me habían usado y mirado hacia abajo, ansiosos por cortar lazos rápidamente, ya sea que pelearan o sufrieran, no me importaba. Estaba a punto de irme tranquilamente cuando Nolan me llamó, deteniéndome. Entonces, ¿cómo hemos estado viviendo hasta ahora? Los gastos de cuatro personas durante varios meses. ¿Tú eres quien no contribuyó a los gastos de vida, y preguntas eso? Me quedé tan asombrada que las palabras me fallaron por un momento. Con esfuerzo, logré decir, fui yo quien ganaba. Nolan parpadeó incrédulamente. ¿Eh? Eso es imposible. Mantener un hogar de cuatro personas, no hay forma de que pudieras hacer eso. Sabes, He estado trabajando desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que es imposible? Porque eres una mujer. Incluso si eres una empleada a tiempo completo, tus ingresos estarían limitados, ¿verdad? ¿Eh, ganas tanto? Sí, desde que me convertí en ejecutiva, he estado recibiendo un paquete de compensación decente. Los ojos de Nolan se movían inquietos. Incapaz de creer que la persona a la que menospreciaba era una ejecutiva, confiando en un padre que resultó ser un empleado a tiempo parcial y despreciando a una madre que, de hecho, tenía un alto ingreso. No lo sabía papá tampoco. Sí, tú y tu padre siempre esperaban que otros se encargaran de las cosas. Por eso no pude decirlo. Ya veo, pero esto es. Le. Nolan me dio unas palmaditas en el hombro, sonriendo. Si papá regresa a esa casa y mamá viene a nuestro apartamento, ¿eh? ¡Qué narrativa tan conveniente! Abandonar al padre cuando pensaron que no había dinero y ahora intentar aprovecharse de la madre que saben que tiene dinero. El pensar que este es mi propio hijo, criado por mí, me llena tanto de desesperación como de ira. Eso no puede suceder. Además, ya te lo confirmé, ¿no? Somos extraños ahora, ¿verdad? Oh, pero entonces, ¿quién va a pagar? No solo por el apartamento, compramos todos los electrodomésticos y muebles a crédito. La voz de Nolan temblaba, suplicante. ¿Cuánto tiempo planeas actuar como un niño? Limpia tu propio desastre. Si te lo propones, puedes resolverlo. Por ejemplo, si Isla trabajara más, eso solo ya aumentaría sus ingresos. Al mirar de reojo, vi a Isla encogerse, su rostro se puso pálido. Esto es, Nolan se desplomó de rodillas, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. 
Junto a él, Isla también se agachó, pero luego pareció tener una idea. Eso es. La indemnización por despido. Los ojos de Isla se iluminaron mientras le decía a Nolan, tu papá renunció hace solo unos meses, ¿verdad? Entonces debe haber recibido algo de indemnización por despido. Al oír las palabras de Isla, Nolan también tuvo una realización. Exactamente, con los años de servicio de papá, debe haber recibido una cantidad decente. Sí, sí, entonces, si se divorcian, todo ese dinero le pertenece a papá, ¿verdad? Eso es genial, me siento aliviado. Por supuesto, es nuestro dinero, se regocijaron Nolan e Isla, como si el mundo girara en torno a ellos. Los ingresos ganados después del matrimonio se consideran propiedad conyugal y están sujetos a la división. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Es dinero de papá, realmente. ¡Qué horrible! ¿Qué tan codiciosos pueden ser? Ya estamos divorciados, ¿verdad? Somos extraños y, sin embargo, hablan de compartir y tomar el dinero. Eso es ridículo. Nolan e Isla estaban indignados, ignorando convenientemente sus propias acciones. Lidiar con ellos se volvía cada vez más irritante. Tomé una profunda respiración para calmarme y declaré firmemente. Primero que nada, apenas queda algo de la indemnización por despido. ¿Qué? ¿Por qué? Isen solo trabajó en su última empresa unos pocos años, así que no había mucho de indemnización por despido para empezar. Isen ha cambiado de trabajo con frecuencia, citando demasiado estrés o malas relaciones. En resumen, nunca se quedó mucho tiempo en ningún trabajo. Como padre, como hijo. Maldición, no hay ahorros. Incluso los ahorros de mamá, venga, eso está sujeto a división, ¿verdad? Tu estancia sin contribuir estos últimos meses los ha agotado significativamente. Además, dependiendo de la situación, también podría reclamar pensión alimenticia a Isen. Isen, repentinamente traído a la conversación, habló tímidamente. ¿Pensión alimenticia? ¿Por qué? Porque has estado derrochando en alguna jovencita, ¿verdad? La infidelidad es una razón válida para el adulterio. Incluso si no hubo tal cosa, causar el divorcio te pone en desventaja. Si ha habido un mal uso de los ahorros, tendrás que reembolsarlo. Y se temblaba, sus ojos apenas contenían las lágrimas. Parecía claro que había algo de lo que sentirse culpable. Así que papá está prácticamente en bancarrota después de todo. Parecía así. Los hijos adultos temblaban y se miraban el uno al otro antes de que Nolan agarrara a Isen por la camisa con fuerza. Es tu culpa. ¿Cómo pudiste engañarnos así, intentando vivir con nosotros sin ningún dinero? Isen apartó la mano de Nolan. Silencio, ustedes fueron quienes me invitaron. Vivamos juntos en un apartamento y llevemos una vida lujosa. Solo acepté. ¿Quién querría vivir con un viejo sin un céntimo? Ah, maldita sea, ¿qué vamos a hacer con los pagos del apartamento ahora? Una fea disputa entre padre e hijo había comenzado justo ante mis ojos. Parecía ser un malentendido que surgió porque ambos dependían del dinero del otro. Era absurdo. Bueno, yo no estoy involucrada. Me pondré en contacto a través de mi abogado más tarde. Al decir esto, me dispuse a irme despidiéndome con la mano, pero Isla se acercó desesperadamente. No puedes estar hablando en serio, dejándolo así. Él es tu marido y tu hijo. Lo he dicho muchas veces, ahora somos extraños. No me llames suegra. Además, ustedes fueron los que siguieron diciendo que somos extraños. No te preocupes, ya no me interesa vuestra dirección. Somos extraños, después de todo. Creí haber escuchado a Isla gritar que espera, pero decidí que era solo mi imaginación y me alejé. Después, aunque probar la infidelidad fue difícil, 
el mal uso de los fondos por parte de Isen salió a la luz, y los ahorros restantes se convirtieron en míos. Los hijos adultos no tenían manera de pagar el apartamento y pronto tuvieron que mudarse a un lugar más barato. No solo la mudanza fue una pérdida de dinero, sino que los muebles y electrodomésticos caros que compraron a crédito los dejaron luchando con los pagos. Isla tuvo que aumentar su trabajo a tiempo parcial, pero no era suficiente, y estaba incluso considerando trabajar de noche. Además, la pareja ha estado peleando sin parar desde entonces, incluso considerando el divorcio. En cuanto a Isen, la joven mujer por la que estaba persiguiendo se casó con alguien más fácilmente. Después de todo lo que le di, se quejaba antes de causar una escena y que la policía fuera llamada. Desalentado, vino arrastrándose de vuelta a mí. «Eres la única que me entiende», suplicaba, ahogado en su autocompasión. Simplemente respondí, preferiría no entender y lo bloqueé. Puede entregarse a sí mismo todo lo que quiera, solo que no a mi costa. La mayor razón por la que me casé con Isen fue porque me dejaba ser libre, pero mirando hacia atrás en los últimos 28 años, fui cualquier cosa menos libre. Simplemente no quería ninguna molestia para sí mismo, supongo. Por eso se negó tan firmemente a cualquier cosa que pareciera problemática, incluido criar a nuestro hijo. Probablemente no le gustaba que su rutina se interrumpiera. Sin embargo, estoy agradecida con Isen y Nolan por una cosa. Sus acciones me hicieron soportar muchas dificultades y malestares. Gracias a ellos, ahora me siento increíblemente liberada y libre por mi cuenta. Nunca quiero verlos de nuevo pero estoy orgullosa de cómo manejé la situación entonces y siento que he crecido a partir de ella. De ahora en adelante, me valoraré a mí misma y viviré mi vida restante tan libremente como pueda, sin molestar a nadie más.